வணக்கம் செய்திகளுக்காக ஆனந்தி தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த இரண்டு நாட்களில் புதுவையில் பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவு பேரிடர் மேலாண்மை துறை தகவல் காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் அதிரடி இடமாற்றம் காவல் தலைமையகம் உத்தரவு அரசு ஊழியர்களுக்கு மாதந்தோறும் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் ஏஐடியூசி மாநில கருத்தரங்கில் தீர்மானம் பாஜக செயற்குழு கூட்டம் தொகுதி சீரமைப்பு குறித்து ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாக பேரிடர் மேலாண்மை வாரியம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பேரிடர் மேலாண்மை துறை இயக்குநர் பங்கஜ் குமார் ஷா செய்தியாளருக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் ரெட் அலர்ட் திரும்ப பெற்றிருந்தாலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும் புதுச்சேரியில் மழையால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களை தங்க வைக்க நூற்றி அவசர கால நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டு தினங்களில் இதுவரை பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பொதுமக்களிடமிருந்து இதுவரை மழை தொடர்பாக முப்பத்தி நான்கு புகார்கள் வந்துள்ளதாகவும் அவை அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்த அவர் ரெட் அலர்ட் திரும்ப பெற்றாலும் எதிர்வரும் காலங்களில் கனமழை பெய்தால் எதிர்கொள்ளும் வகையில் கவர்னர் மற்றும் முதல்வர் உத்தரவின்படி அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் புதுவை காவல்துறையில் ஆய்வாளர்கள் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் புதுவை போலீசில் காரைக்கால் ஸ்பெஷல் பிரான்ச் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றும் சரவணன் புதுச்சேரி சிபிசிஐடி பிரிவிற்கும் புதுச்சேரி பிசிஆர் செல் இன்ஸ்பெக்டர் பக்தவச்சலம் சிபிசிஐடி பிரிவிற்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் காரைக்கால் கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் சுப்பிரமணியன் காரைக்கால் மாவட்ட ஸ்பெஷல் பிரான்ச் பிரிவை கூடுதலாக கவனிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதேபோல் புதுச்சேரியில் பல்வேறு போலீஸ் நிலையத்தில் பணியாற்றும் ஏட்டு காவலர்கள் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பது என இரண்டு பட்டியலாக பல்வேறு காவல் நிலையத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதற்கான உத்தரவை காவல் தலைமையக எஸ்பி கொண்டா வெங்கடேஸ்வர் ராவ் வெளியிட்டுள்ளார் பணியிட மாற்ற பட்டியல் முப்பது பேர் கொண்ட இரண்டாவது பட்டியலில் ஆயுதப்படை பிரிவில் பணியாற்றும் இருபத்தி ஐந்து பேர் புதுவை காவல் நிலையங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதுவை அரசு ஊழியர்களுக்கு மாதந்தோறும் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என ஏஐடியூசி மாநில கருத்தரங்கில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது புதுவை அரசு துறை அரசு நிறுவனங்கள் கார்பரேஷன் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி ஏஐடியூசி புதுவை மாநில குழு சார்பில் கருத்தரங்கம் டி வி நகரில் உள்ள சாய்பாபா திருமண நிலையத்தில் நடைபெற்றது ஏஐடியூசி மாநில தலைவர் தினேஷ் பொன்னையா தலைமை தாங்கிய கூட்டத்தில் பொதுச் செயலாளர் சேது செல்வம் முன்னிலை வகித்தார் பேராசிரியர் ராமதாஸ் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ் பி சிவகுமார் விஸ்வநாதன் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் சம்மேளன கௌரவ தலைவர் பாலமோகனன் அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் மத்திய கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் லட்சுமணசாமி உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டு கருத்துறை வழங்கினர் இக்கருத்தரங்கில் அரசு அரசு சார்பு துறை கூட்டுறவுத்துறை கார்பரேஷன்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு பல மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க வேண்டும் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றும் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன புதுவை மாநில பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் தொகுதிகளை சீரமைப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் லாஸ்பேட்டை கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது தலைவர் சந்துரு தலைமை தாங்கிய கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் பொதுச் செயலாளர் தங்க விக்ரமன் ரவிச்சந்திரன் மாவட்ட தலைவர் சிவானந்தம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் சேதமடைந்துள்ள சாலைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் சீரமைக்க வேண்டும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள மின் விளக்குகள் மற்றும் ஐமாஸ் விளக்குகளை சரி செய்ய வேண்டும் அனைத்து மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளையும் அவ்வப்போது தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் மாநில மற்றும் தொகுதி பாஜக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பாவலர் பயிற்சி பட்டறையின் பதினோராம் ஆண்டு விழாவினையொட்டி விருதுகள் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் பாவலர் பயிற்சி பட்டறை மன்றத்தின் பதினோராம் ஆண்டு தொடக்க விழா வெங்கட்டா நகர் பகுதியில் உள்ள புதுவை தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது பாவலர் பயிற்சி பட்டறை தலைவர் அப்துல் மஜித் துணைத் தலைவர் ஆனந்த் ஆகியோர் வரவேற்புரையாற்றிய விழாவில் புலவர் அரங்க நடராஜன் முன்னிலை வகித்தார் நிறுவனர் இலக்கியன் தலைமை தாங்கி சிறப்புரையாற்றினார் தேசிய நலாசிரியர் விருது பெற்ற பட்டாபிராமன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகள் மற்றும் தமிழறிஞர்களுக்கு பரிசுகளையும் விருதுகளையும் வழங்கி பாராட்டினார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பாவலர் பயிற்சி பட்டறை மன்றத்தின் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்
Ok. நாம் தமிழர் கட்சியின் அரசியல் விளக்க பொதுக்கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் நாம் தமிழர் கட்சியில் நாமே மாற்று நம் தமிழரை மாற்று என்ற சிந்தனையின் அரசியல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் சுதேசி மில் அருகே நடைபெற்றது பொதுக்கூட்டத்திற்கு கதர்காமம் தொகுதி தலைவர் ரமேஷ் தொகுதி செயலாளர் திருமுருகன் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர் தனுஷ் வரதராஜன் சதீஷ் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவகுமார் தமிழ்நாடு மாநில இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கல்யாண சுந்தரம் அறிவு செல்வன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு எழுச்சி உரையாற்றினர் தமிழ்நாடு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கடல் தீபன் மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரி இளைஞர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஞானப்பிரகாசம் விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் விக்ரம் ஆகியோர் கருத்துறை வழங்கினர் பொதுக்கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளை நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதி என் ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் மக்கள் நல ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது புதுவை லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி என் ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் மக்கள் நல ஆலோசனை கூட்டம் குறிஞ்சி நகரம் மாநகராட்சி சமுதாய நலக்கூடத்தில் நடைபெற்றது என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் புவனா என்கிற புவனேஸ்வரன் தலைமை தாங்கிய கூட்டத்தில் தண்டபாணி பாலா பிரபு பழனி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் உடனே தீர்வு காண வேண்டும் சிறார் குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு கல்வி அளிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் என் ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகளை பெற்றுத்தருவது தொகுதி மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன புதுவையிலிருந்து திருப்பதிக்கு முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளனர் புதுச்சேரி ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் பக்த ஜனா சார்பில் ஆண்டுதோறும் பக்தர்கள் திருப்பதி கோவிலுக்கு பாத யாத்திரையாக செல்வது வழக்கம் அந்த வகையில் இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாத யாத்திரை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பக்தர்கள் புரட்டாசி முதல் நாள் மாலை அணிந்து ஒரு மாதம் விரதம் இருந்து திருப்பதிக்கு பாத யாத்திரை மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரியை அடுத்த திருச்சிற்றம்பலம் கூட்டுரோட்டில் பாத யாத்திரையின் போது பெருமாளுக்கு சிறப்பு தீபாராதனை காண்பித்த பின்னர் பாத யாத்திரை தொடங்கியது முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாள் பாடல்களை பாடியவாறு பாத யாத்திரை மேற்கொண்டனர் புதுவை மாநில திரைப்பட மெல்லிசை கலைஞர்களின் தேர்தல் புதுவை தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநில திரைப்பட மெல்லிசை கலைஞர்கள் சங்கத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் தேர்தல் வெங்கடா நகர் பகுதியில் உள்ள தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது தேர்தலில் தலைவர் துணைத் தலைவர் செயலாளர் என மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்றது இதில் மெல்லிசை கலைஞர் முருகன் மெல்லிசை இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் என நூற்றிற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு வாக்களித்தனர் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை மாநில திரைப்பட மெல்லிசை கலைஞர் சங்கத்தினர் செய்திருந்தனர் அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தின் புதிய கிளை திறப்பு விழாவில் ஏராளமான இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர் அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தின் வானரப்பேட்டை கிளை திறப்பு விழா தாவரவியல் பூங்கா அருகில் நடைபெற்றது கிளை தலைவர் தீனதயாளன் தலைமை தாங்கிய நிகழ்ச்சியில் கிளை செயலாளர் மனு முன்னிலை வகித்தார் சோசியலிஸ்ட் யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் இந்தியா மாநில செயலாளர் லெனின் துறை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சங்க கிளை பெயர் பலகையினை திறந்து வைத்தார் பின்னர் சங்க கொடி இயற்றப்பட்டது இதில் இளைஞர் சங்க தலைவர் சுதாகர் செயலாளர் பிரளயன் பொருளாளர் சங்கர் துணைத் தலைவர்கள் தன்ராஜ் ஹரிஸ் நகர செயலாளர்கள் டெல்லி பாபு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மூடப்பட்டுள்ள ரோடியர் மில் பஞ்சாலை மற்றும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையை திறந்திட வேண்டும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் 
வாய்க்கால்களை தூர்வார வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன ஆச்சாரியா கல்வி குழும ஆசிரியர் தின விழா விருதுகள் வழங்கி கௌரவிப்பு தாவரவியல் பூங்கா புதுவை மக்களால் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இதற்கான பதில் செங்கிலியின் தோட்டம் செய்திகள் தொடர்கின்றன ஆச்சாரிய கல்வி குழுமம் சார்பில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாட்டத்தின் போது பல்வேறு சாதனைகள் புரிந்த ஆசிரியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன ஆச்சாரிய கல்வி குழுமத்தின் ஆசிரியர் தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது ஆச்சாரிய கல்வி குழும நிர்வாக இயக்குநர் அரவிந்தன் தலைமை தாங்கி விழாவினை தொடங்கி வைத்தார் இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் சிறப்பாக பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஆச்சாரியாவின் உயரிய விருதான சிங்கம் விருதினை ஆசிரியர்கள் உமா தமிழ்ச்செல்வி சரவணன் முனைவர் முத்துலட்சுமி நேந்திர பிரகாஷ் ரமேஷ் வினோத் சந்திரமௌலி தர்மதுரை ஆகியோருக்கு அரவிந்தன் வழங்கினார் சிபிஎஸ்இ மற்றும் சமச்சீர் பாடத்திட்டங்களில் மாணவர்களை அதிக மதிப்பெண் எடுக்க உதவிய அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கும் ரொக்க பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மேலும் ஆசிரியராக இருந்து பணி உயர்வு பெற்றவர்களில் நூறு சதவிகித வருகை பதிவு புரிந்தவர்கள் ஆண்டில் சிறந்த ஊழியர்கள் ஆச்சாரியாவின் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்த ஆகியோருக்கு பீஷ்மாச்சாரியா விருதும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு துரோணாச்சாரியா விருதும் ஆச்சாரியா துவங்கிய நாள் முதல் பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு ஆனந்தாச்சாரியா விருதும் வழங்கப்பட்டன கட்டல் மற்றும் கற்பித்தலில் புதிய வழிகளை கையாண்ட ஆசிரியர்களுக்கு ஐந்து பிரிவுகளில் சிறந்த ஐக்கான் விருதுகள் என பல விருதுகள் வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர்களின் கண்கவரும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி பாண்டிச்சேரியை புதுச்சேரி என பெயர் மாற்றம் செய்த அந்த நாள் புதுவை வரலாற்றில் இன்னும் மறக்க முடியாத நிகழ்வாகவே உள்ளது புதுச்சேரி சென்னை மாநகரில் இருந்து நூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மத்திய அரசின் ஒன்றிய பகுதியாக வங்க கடலோரத்தில் அமைந்துள்ளது முன்பு இந்த நகரம் பிரெஞ்சு நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது புதுச்சேரி ஏறக்குறைய இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது இதனால் இங்குள்ள அடித்தட்டு மக்களும் பிரெஞ்சு சொற்களை மிக சாதாரணமாக பயன்படுத்துகின்றனர் ஆந்திர மாநிலத்தின் காக்கிநாடாவிற்கு அருகாமையில் உள்ள ஏனாம் நகரும் தமிழகத்தின் நாகப்பட்டினத்தின் அருகாமையில் உள்ள காரைக்கால் நகரும் கேரள மாநிலத்தின் கோழிக்கோட்டிற்கு அருகே உள்ள மாகே நகரும் இந்த மாநிலத்தின் ஆட்சி பகுதிகளாக விளங்குகின்றன ஆகையால் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு தமிழ் மொழிகளுடன் தெலுங்கு மலையாள மொழி பேசும் மக்களும் சிறுபான்மையினராக இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர் பாண்டிச்சேரிக்கு முன்பு புதுச்சேரி என்றுதான் பெயர் இருந்தது பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரியை தங்கள் ஆளுகைக்கு கீழ் கொண்டு வந்து நூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் ஆண்டனர் பிரெஞ்சு மொழியில் புதுச்சேரி என்பதை அவர்களால் சரியாக உச்சரிக்க முடியவில்லை எனவே அவர்கள் பாண்டிச்சேரி என்று மாற்றி உச்சரித்தனர் பின்னர் அது பாண்டிச்சேரி என்றே முழுமையாக மாறிவிட்டது அலுவல் நடைமுறையிலும் பாண்டிச்சேரி என்று ஆகிவிட்டது 
பாண்டிச்சேரியை புதுச்சேரி என்று மீண்டும் பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தமிழ் அமைப்புகள் போராடி வந்தன சட்டசபையிலும் கூட தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது மெட்ராஸ் சென்னை எனவும் பம்பாய் மும்பை எனவும் கல்கத்தா கொல்கத்தா எனவும் சமீபத்தில் பெங்களூர் பெங்களூரு என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டன இந்த பெயர் மாற்றத்தை அந்தந்த மாநில அரசுகளே சட்டசபையில் சட்ட மசோதா கொண்டு வந்து மாற்றிக்கொண்டன ஆனால் பாண்டிச்சேரி மத்திய அரசின் நேரடி பார்வையில் உள்ள யூனியன் பிரதேசம் என்பதால் சட்டசபையில் மசோதா கொண்டு பெயர் மாற்றம் செய்ய முடியாது இதற்கு பாராளுமன்றத்தில் மசோதா கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்தது பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது அது நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரி என மாற்றப்பட்டது இந்த நாள் நம் புதுவை வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நிகழ்வாகவே உள்ளது அணு ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று எதிரியின் இடத்தை தாக்கும் பிருத்வி இரண்டு ஏவுகணை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது பிருத்வி இரண்டு ஏவுகணை அணுகுண்டு உள்ளிட்ட ஆயிரம் கிலோ ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரமுள்ள எதிரிகளின் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் வல்லமை கொண்டது ஒடிசா மாநிலத்தின் பாலசோரா அருகே உள்ள சண்டிபூரில் பிருத்வி டூ ஏவுகணை சோதனை ஆறாம் தேதி இரவு நடத்தப்பட்டது மொபைல் லான்சர் கருவியிலிருந்து செலுத்தப்பட்டதும் திட்டமிட்டபடி பறந்து சென்று இலக்கை பிருத்வி டூ ஏவுகணை வெற்றிகரமாக தாக்கி அழித்தது ஏவுகணை தாக்குதலில் துல்லிய தன்மை உள்ளிட்ட அனைத்து செயல்பாடுகளும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு முதன்மையின் கண்காணிப்பு நிலையங்கள் ரேடார் சாதனங்கள் உள்ளிட்டவற்றால் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டன என பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஏற்கனவே பிருத்வி டூ ஏவுகணை இரவு நேர சோதனை கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஓராம் தேதி நடத்தப்பட்டது இந்த ஏவுகணை இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்திய பாதுகாப்பு படையில் சேர்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தினமும் ஒரு கிளாஸ் மது அருந்துபவர்களின் வாழ்நாள் இருபது சதவிகிதமாக குறைக்கப்படுகிறது என ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது சியஸ் இந்த சப்தம் எத்தனை முறை ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறதோ அத்தனை நெருக்கத்திற்கு யமன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் அமெரிக்காவில் உள்ள வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பதினெட்டு வயது முதல் எண்பத்தி ஐந்து வயது வரையுள்ள நான்கு லட்சம் மக்களை கொண்டு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் வெளிவந்த உண்மை இது ஆம் வெளிநாடுகளில் பொதுவாகவே சாதாரணமாக தண்ணீர் குடிப்பது போல ஒரு கிளாஸ் மதுவை ஆயாசமாக குடித்து செல்வதை நாம் படங்களில் பார்த்திருக்கிறோம் அதை நம்ம ஊரிலும் பின்பற்ற தொடங்கிவிட்டோம் சில ஆய்வு அறிக்கையின்படி தினமும் ஒரு கிளாஸ் மது அருந்துவது இதய நோயை தடுக்கும் ஆனால் தற்போது சாரா எம் ஹாஸ் என்பவர் நடத்திய இந்த ஆய்வில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் மது அருந்துவதன் மூலம் மனிதன் வாழ்நாளில் இருபது சதவீதத்தை இழக்கிறானாம் அதாவது நூறு வயது வாழ வேண்டியவர் எண்பது வயதிலேயே மரணிப்பர் அப்படியானால் ஐம்பது வயதில் இயற்கை மரணம் நிகழ வேண்டிய ஒருவருக்கு முப்பது வயதிலேயே யமன் தன் வாகனத்தை ஏற்றிச் செல்வான் இந்த ஆய்வின் மூலம் தினமும் ஒரு கிளாஸ் மது என்பது இதய நோயை தடுப்பது போலவே புற்றுநோய்க்கு வழிவகை செய்கிறதாம் இதய நோய் தவிர அனைத்து நோய்களுக்கும் இந்த ரெகுலர் மது பழக்கம் வழிவகை செய்யும் தினமும் ஒரு கிளாஸ் மது என்ற விகிதத்திற்கே வாழ்நாளில் இருபது சதவிகிதத்தை நாம் இழக்கிறோம் என்றால் உச்சிக்கு ஏறும் வரை குடிக்கும் குடிமகன்களுக்கு ஒருவேளை உங்கள் கையில் தற்போது மது இருந்தால் குடிக்காதீர்கள் அது உங்கள் வாழ்நாளை கரைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு திரவம் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் கிடைக்காததால் தேர்வு குழுவை விமர்சனம் செய்தவர்கள் மீது பிசிசிஐ நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொடக்க வீரர் முரளி விஜய் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் கருணாயர் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டனர் இங்கிலாந்தில் மோசமான ஆட்டம் காரணமாக முரளி விஜய் கழுத்துவிடப்பட்டார் இங்கிலாந்து தொடரில் வாய்ப்பு கொடுக்காமலேயே கருணாயர் நீக்கப்பட்டார் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட இருவரும் தேர்வு குழுவின் மீது விமர்சனம் செய்திருந்தனர் 
நீக்கம் தொடர்பாக தேர்வு குழுவினர் தங்களை தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தனர் தேர்வு கொள்கையையும் விமர்சித்திருந்தனர் இதற்கு தேர்வுக்குழு தலைவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் இந்நிலையில் தேர்வுக்குழுவை விமர்சனம் செய்ததால் முரளி விஜய் தருநாயர் ஆகியோர் மீது கிரிக்கெட் வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது அறியப்படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு தாங்கள் வேட்டையாடிய ஐந்து புலி ஒரு காட்டெரிமையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட காட்சி இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த இரண்டு நாட்களில் புதுவையில் பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவு பேரிடர் மேலாண்மை துறை தகவல் காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் அதிரடி இடம் மாற்றம் காவல் தலைமையகம் உத்தரவு அரசு ஊழியர்களுக்கு மாதந்தோறும் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் ஏஐடியூசி மாநில கருத்தரங்கில் தீர்மானம் பாஜக செயற்குழு கூட்டம் தொகுதி சீரமைப்பு குறித்து ஆலோசனை ஆச்சாரியா கல்வி குழும ஆசிரியர் தின விழா விருதுகள் வழங்கி கௌரவிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன வணக்கம்